ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഈ ന്യൂസ് കിച്ചൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു അടിപൊളി കപ്സ മസാലയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അതാ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ബസുമതി റൈസ് നല്ല നീളമുള്ള ബസുമതി റൈസ് നല്ലോണം മൂന്ന് തവണ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് അതൊരു അരമണിക്കൂർ നമുക്ക് കുതിർത്തി വയ്ക്കാം ആ സമയത്ത് നമുക്ക് കപ്സ മസാലയുടെ മസാല കൂട്ട് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കുരുമുളകും ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകം പിന്നെ ഒരു അഞ്ച് ഏലക്കായ അഞ്ച് കറയാമ്പു ഒരു മൂന്ന് നാല് കറുവാപ്പട്ട ഒരു തക്കോലം രണ്ട് ഉണക്ക മുളകും പിന്നെ രണ്ട് ബേലീഫും കറുവാപ്പട്ടയുടെ ഇലയും കൂടെ ഇട്ടതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒന്ന് ചൂട് തട്ടുന്ന രീതിയിലേക്ക് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇതൊന്ന് ഒരുപാട് മൊരിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതായത് നല്ലോണം മണം വരുന്ന രീതിയിലേക്ക് നിറം മാറുന്ന രീതിയിലേക്കൊന്നും ആവ ആകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂട് തട്ടി അതിലേക്ക് അതായത് നല്ലോണം പൊടിഞ്ഞ് കിട്ടാനായിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിലേക്ക് ഒന്ന് ചൂട് തട്ട് കിട്ടിയാൽ മാത്രം മതി അപ്പോൾ ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് മൊരിച്ച് നല്ല മണം വരുന്ന രീതിയിലേക്ക് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഇതാ ഇത് ഒരുവിധം നല്ലോണം ചൂട് തട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഇനി നന്നായിട്ട് തീ ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊന്ന് ആറാം വയ്ക്കാം ആറിയതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലെടുത്ത് ഇത് അടിച്ചെടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഇപ്പോൾ ആറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി മിക്സിയുടെ ചെറിയൊരു ജാറെടുക്കുക അതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് സാവധാനം ഇതെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ അളവുകൾ തന്നെ നിങ്ങൾ എടുക്കുക അല്ലെന്നാണെങ്കിൽ കപ്സ മസാലയുടെ ഒരു ടേസ്റ്റ് മാറിപ്പോവും അപ്പോൾ എല്ലാവരും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ച് ഈ ഒരു അളവിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ മസാല തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലോണം ഒന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് മൂടിയതിന് ശേഷം നമുക്കൊന്ന് അടിച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം ഇതാ ഇതിപ്പോൾ ഞാനിവിടെ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ണ്ടല്ലേ തരിയായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം അടുത്തത് നമുക്ക് തക്കാളി എടുക്കാം തക്കാളി ഒരു രണ്ട് തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് അടിച്ച് പ്യൂരി ആക്കി എടുക്കാം ഇതാ ഇത് ഇവിടെ പ്യൂരി ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതും കൂടെ നമുക്ക് ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ കാണിക്കാം ഇത് കണ്ടില്ലേ ഞാനിവിടെ ചിക്കനും കൂടെ കഴുകി നല്ല വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഏകദേശം ഒരു ഒരു കിലോ വരും ചിക്കൻ അപ്പോൾ ഇത് കൂടെ നമുക്ക് അടുത്ത സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ മസാല ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കടായി വെച്ചതിന് ശേഷം അതിനകത്തേക്ക് ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതിനകത്തേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അത് അരി അലീണ വരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് സവാളയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് രണ്ട് സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയൻ ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എല്ലാവരും ഇതിൽ ബട്ടർ തന്നെ ചേർക്കാൻ നോക്കുക ഡാൾഡ ഇട്ട് ഞാൻ ഇതിപ്പോൾ ഇതിന് മുന്നേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇത്ര ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ സോ എല്ലാവരും തന്നെ ബട്ടർ ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഇതാ ഈ ഒരു പരിഭാവം വരെ നമുക്ക് ഈ സവാള ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇഞ്ചി ഞാൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചതച്ചിട്ടാണ് ചേർക്കുന്നത് ഒരുപാട് പേസ്റ്റ് ഒന്നും ആക്കിയിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് അതുകൂടി നമുക്കൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ചേർക്കേണ്ടത് എന്താ പറയുക വെളുത്തുള്ളിയാണ് വെളുത്തുള്ളി ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് അല്ലി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇവിടെ തീരെ ചെറുതായതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു നാലെണ്ണം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഒരുവിധം വലുതാണെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം ചേർത്താൽ മതി എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് നേരിട്ട് ചിക്കൻ അതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചിക്കൻ എല്ലാം ഇങ്ങനെ നിരത്തി വെക്കുക അതിൻ്റെ ആ ഒരു ആ ഒരു മണവും ആ ഒരു ഇതൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വീഡിയോ മിസ്സായിപ്പോയതാണ് ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മുടെ കപ്സ മസാല ഇടുന്ന വീഡിയോ മിസ്സായിപ്പോയി ഏകദേശം ഇതുപോലത്തെ ഒരു ടേബിൾ സ
ഇതാ രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിപ്പോൾ ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മറിച്ചും തിരിച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് ബേ ലീഫും മൂന്ന് ഏലക്കായ മൂന്ന് ഗ്രാമ്പു ആവശ്യത്തിന് കുറുമുളക് ഒരു രണ്ട് കറുവാപ്പട്ട ഇത്രയുമാണ് ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റ് ഉള്ളവർ അത് ചേർക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് പിന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ചേർത്തത് മാഗി ക്യൂബാണ് ഇതൊരു ടീസ്പൂൺ ചേർക്കാം ഉള്ളവർ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചേർക്കുന്ന രണ്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് അതായത് നമ്മുടെ ഓറഞ്ചിൻ്റെ തൊലിയും അതൊരു അര ടീസ്പൂൺ ചേർക്കുക പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രൈഡ് ഓണിയൻ ഇത് ഞാൻ ഇതിനു വേണ്ടി തന്നെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് എടുത്ത് വെച്ചതാണ് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം മുന്നേ തന്നെ ഡ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ലെമൺ ആണ് ഇതൊക്കെ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചേർക്കേണ്ട സാധനങ്ങളാണ് അപ്പം ഇതിലൊക്കെ ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് വേറെ തന്നെയാണ് അപ്പം ഇത് അതുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ച് മാറ്റി അടിച്ച് മാറ്റി വെച്ചിരുന്ന ആ ടൊമാറ്റോ പ്യൂരി അതുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഞാൻ മസ്റ്റായിട്ട് ചേർക്കേണ്ടതാണെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതില്ലാതെയും ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ടുണ്ട് സി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ആ ഒരു സ്മെല്ലും ആ ഒരു ടേസ്റ്റും ഒക്കെ ഇത് ചേർക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് വേറെ തന്നെയാണ് അപ്പം ഇത് ഈ ലെമൺ നമ്മൾക്ക് പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങാൻ ചിലപ്പോൾ കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്തവണ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ നേരത്തെ തന്നെ ആ ഒരു ലെമൺ വാങ്ങിച്ച് ഡ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചത് എന്നിട്ട് അതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നല്ല ഇതിൻ്റെ ഫ്ലേവറൊക്കെ എല്ലാത്തിലും ഒന്ന് പിടിച്ചു വരാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ഇതിൻ്റെ ഈ തക്കാളിയുടെ ഒരു പച്ചമണം മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിതൊന്നൊരു രണ്ട് മൂന്ന് ഒരു നാല് മിനിറ്റോളം നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ച് സിമ്മിലിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇതിപ്പം നാല് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഇളക്കി നോക്കാൻ കണ്ടില്ലേ ഒരുവിധം വെള്ളമെല്ലാം ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഇതിനകത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക വെള്ളം വരുന്നതിനല്ല നമ്മൾ ഈ മസാലയുടെ ഈ വെള്ളത്തിൽ തന്നെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ റൈസ് നമ്മൾ വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് അതാണ് കപ്സ കപ്സ റൈസിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പ്രത്യേകത അപ്പോൾ ഈ റൈസിൽ തന്നെയാണ് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇപ്പം ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചിക്കൻ വേവിച്ചപ്പോൾ ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട് അത് കൂടാതെ ഈ റൈസിന് വേണ്ട ഉപ്പാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ആ ഉപ്പ് കൂടിയിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഉപ്പൊന്ന് തൊട്ട് നോക്കിയേക്കുക കറക്റ്റ് ആണോ ഇല്ലയോ എന്ന് എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് തിളക്കാനായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഒക്കെ ഉണ്ടില്ലേ നന്നായിട്ട് തിള വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് നമ്മുടെ ചിക്കൻ എല്ലാം എടുത്ത് മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ഇതിൽ ചിക്കൻ എടുത്ത് മാറ്റിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ റൈ ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് റൈസ് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന റൈസ് ഇട്ട് വേവിച്ച് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചിക്കൻ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റാം ഓരോന്നായിട്ട് സൂക്ഷിച്ച് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് മാറ്റാം ലാസ്റ്റത്തെ പീസും കൂടി മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കൻ എല്ലാം നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇത് എടുത്ത് മാറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന അരി അത് ഊറ്റിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ ഒരു കപ്പ് അരിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിന് ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളമാണ് നിങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് അളവ് വരുന്നത് ഒരു കപ്പ് അരിക്ക് ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം അങ്ങനെയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ എത്രയാണോ അരി എടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അര കപ്പ് കൂടി കൂടുതൽ എടുത്ത് നമ്മൾ ഇത് ഈ അരി വേകാൻ വേണ്ടി എടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതാ എല്ലാ അരിയും ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മളൊന്ന് ഇളക്കി വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇനി ആ ബാക്കിയുള്ള കപ്സ മസാല ഉണ്ടല്ലോ അതിനകത്ത് നിന്ന് ഒരു
ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇപ്പോൾ രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഒരു ലെവലിൽ കിട്ടും ഇനി ഈ സമയത്താണ് നമുക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു ക്യാരറ്റ് ഒരു നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് പച്ചമുളകും എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല ഇത് രണ്ടും കൂടെ നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കതൊന്ന് ഒന്ന് ഇളക്കി എല്ലായിടത്തേക്കും ഒന്ന് സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്യുന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതൊരു ഒരു ഏഴ് എട്ട് മിനിറ്റ് കൂടെ ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കണം പക്ഷെ അത് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കുമ്പോൾ നല്ലോണം സിമ്മിലിട്ട് വേവിക്കുക അല്ലെന്നാണെങ്കിൽ അടിയിലൊരു എന്താ പറയുക ഒരു സിമ്മറോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പഴയ തവ് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക ഒരു നോ പാനോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ പുറത്ത് ചട്ടി വെച്ച് വേവിച്ചാലും മതി കാരണം ഇത് ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് വേവുമ്പോൾ താഴെ അടിക്ക് പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഏഴ് മിനിറ്റോളം എട്ട് മിനിറ്റോളമെങ്കിലും നമുക്കിതൊന്ന് നല്ലോണം അത് സിമ്മിലിട്ട് അടച്ച് വേവിക്കാം എന്താ ഇതിപ്പോൾ എട്ട് മിനിറ്റോളം ഞാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നോക്കിക്കെ ഇതിപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് നല്ലോണം വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് വെള്ളമെല്ലാം നല്ലോണം വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ നല്ലോണം വരും ഒരു പൊടിക്ക് കൂടെ വെള്ളമുണ്ട് എന്നുപോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് സാരമില്ല ഇത് ഇവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ കാരണം സിമ്മിൽ തന്നെ ആയിരിക്കുന്നത് ഇതിങ്ങനെ തന്നെ ഇരുന്നാലും പെർഫെക്റ്റായിട്ട് വരും നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഉണ്ടല്ലോ ചിക്കൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അതും ബട്ടറിലാണ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ചിക്കൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ഈ ഉള്ള വെള്ളം കൂടി പോയിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മുടെ റൈസും റെഡിയായി കിട്ടും അപ്പോൾ വിളമ്പുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളത് കാണിച്ച് തരാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ചിക്കൻ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ട് വരാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത അടപ്പിൽ തന്നെ നമുക്കൊരു പാൻ വെക്കാം പാൻ വെച്ചു അതിനകത്തേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ചിക്കൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി വെന്ത ചിക്കനാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി അത് ജസ്റ്റ് ഒരു സ്ട്ര ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു ഇത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് മെയിനായിട്ടും ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കാരണം ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ചിക്കൻ്റെ ആ ഒരു നിറം കിട്ടുള്ളൂ ഒരു മുരിഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള ഒരു നിറം കിട്ടണമെങ്കിൽ അതിന് ഈ ബട്ടർ അത്യാവശ്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗ്രില്ല് ചെയ്തെടുക്കണം ഓവനിലൊക്കെ നമുക്ക് ഓവൻ ഇല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ മെയ് ബട്ടർ ഇട്ടിട്ട് ഇതുപോലെ നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് ചിക്കൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ആ മന്തിയുടെയും അല്ലെങ്കിൽ കപ്സാടയൊക്കെ ആ മുകളിലിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ഉണ്ടല്ലോ ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതാ ചിക്കൻ നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഓരോന്നായിട്ട് നമ്മൾ വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലോ ഇട്ട് തന്നെ അത് വേവിച്ചെടുക്കാം കാരണം ഇത് ഓൾറെഡി വെന്ത ചിക്കനാണ് അപ്പം ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു ആ ഒരു ഒരു സ്ട്രക്ചറും ആ ഒരു ഭംഗിയും കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് കൺ ഇത് ഓൾറെഡി ഒരു സൈഡ് ശരിയായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ തിരിച്ചിടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും കണ്ടില്ല ചെറുതായിട്ട് ആ ഒരു നിറം മാറാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്താ ഇപ്പോൾ എല്ലാത്തിൻ്റെയും അങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് നോക്കാം ഇനി അടുത്ത സൈഡും കൂടി അങ്ങനെ ആവാനായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇത് കണ്ടില്ലേ രണ്ട് സൈഡ് ഇപ്പോൾ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡ് റെഡിയായി വന്നതിന് ശേഷം നമുക്കിത് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ആ ചിക്കനെ നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് അതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് അതിനൊക്കെ പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പൊട്ടി തരിക്കും അപ്പം അതുകൊണ്ട് കെയർഫുള്ളായിട്ട് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പൊട്ടി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് അത് കെയർഫുള്ളായിട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് പറയണേ ഇതാ ഇനി നമുക്ക് വിളമ്പാനായിട്ട് റൈസ് നോക്കാം കണ്ടില്ലേ ഇപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം കൂടി ഇരുന്നപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ റൈസ് ഫുള്ള് വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി കണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല അട്ടിപ്പൊളിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അട്ടിപ്പൊളി റൈസായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കത് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് വിളമ്പിയെടുക്കാം നല്ല മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ആ നാരങ്ങ ഇട്ടതിൻ്റെ ആ